안녕하세요 반입니다 네 여기는 치앙마이고요 치앙마이 구시가지라 불리는 올드시티 내부입니다 오늘은 안에서 말씀드린 것처럼 치앙마이에서 치과를 가볼 예정이고 치과를 갔다가 오늘이 일요일이기 때문에 여기 일요일 야시장이랑 그 다음에 근처에 있는 크럭메카를 한번 다녀와볼까 합니다 안에서 치앙마이까지 6시간이 걸렸고 그린버스를 타고 왔는데 이게 129 같은 사이트에서 예약하는 것보다 그린버스 홈페이지에서 예약하는 게더 저렴하더라고요 뭐 여튼 오늘은 치과를 한번 가보도록 하겠습니다 사실 치과를 좋아하는 사람이 없죠 네 저도 싫은데 이거를 해외에서 가니까 더 이상한 기분이 드네요 나이를 먹어도 치과가 싫은 건 네, 어쩔 수가 없는 것 같습니다 치과 예약은 구글 맵을 통해 가지고 라인으로 컨택을 해서 예약을 해둔 상태고 당일 예약도 되더라고요 그래서 오전에 예약을 해둔 상태입니다 그럼 치과 한번 가보도록 할게요 치안퐁니퐁니땡아짠안칸안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안칸눈틈으로안
빈민들만 남아가지고 되게 빈민촌이었는데 지금은 이렇게 네, 운하를 가꿔가지고 청계천처럼 그렇게 바꿨다고 보시면 되겠죠 뭐 새로운 카페나 음식점 같은 것들이 많이 들어와가지고 조금 옛날 느낌도 나고 트렌디하게 만들어 놔가지고 요새 젊은 치앙마이 분들이 많이 오신다고 합니다 이쁘게 꾸며 놨네요 마크롱메카가 조성된 게 그렇게 길지는 않고 한 1km 이렇게 갔다가 오면 끝날 것 같네요 일류 야시장이 진짜로 저녁 되면 더 활발해질 테니까 여기서 커피 한 잔을 먹고 구시가지 쪽으로 돌아가가지고 네 일류 야시장 구경해 보도록 하겠습니다 역시 야시장은 저녁에 와야 되네요 아 근데 사람이 너무 많습니다 6개월 전에 치앙마이 왔을 때 일류마켓을 찍어보고 싶었으나 못 찍었는데 오늘 이렇게 뭔가 하늘 푸는 느낌? 네. 좋네요 먹을 것부터 뭐 기념품이나 옷 진짜 많으니까 만약에 치앙마이 놀러 왔을 때 기념품 사는 거는 최고가 아닐까 싶습니다 아우 근데 사람이 너무 많으니까 덥기도 하고 빨리 들어가고 싶네요 네. 6개월 전에 왔을 때는 일류야시장 이렇게 크게 열리는지도 몰랐습니다 사망상에서 한 1km 정도 열린다는 건 알고 있었는데 와프라싱 앞까지 진짜로 크게 열리네요 십자가 모양으로 근데 이제 너무 더우니까 도망쳐 나오다 싶피 했습니다 사람이 너무 많으니까 더워서 더못 있겠네요 뭐 치앙마이 놀러 오실 때 일요일에 딱 맞게끔 놀러 오시면 올드시티 내 일류야시장 꼭 한번 방문해 보시길 바랄게요 하여튼 오늘 영상은 여기까지 하고 다음 영상은 파이에서 네, 찍어보도록 하겠습니다 태국을 벌써 세 번째 오는데 이제 파이토피아라고 불리는 파이로 가게 생겼네요 네. 파이에서 가볼 만한 곳 한번 쭉 둘러보고 그 다음에 명손이나 근처에 있는 작은 마을도 한번 가보도록 하겠습니다 네, 계속 그렇게 여행을 하도록 할게요 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 그럼 안녕